من امروز میخوام با شما در مورد فرو ریختن مرزهای دانش صحبت کنم. میخوام برای اینکه این صحبت رو انجام بدم اولش برم سراغ تاریخ بعد با هم دیگه بریم به پزشکی و مثال های ملموس رو با هم ببینیم تا ببینیم که این مرزها چه جوری دارن به هم میریزن و بعد از اون ببینیم که تو این نقشه جدید جای ما و کشور ما کجاست. شاید بد نباشه که قبل از اینکه وارد بحث هم بشم یه نکته ای رو با هم دیگه چک کنیم. ما انسان ها علا رقم این که فکر می کنیم که تفکرات کاملا نامحدودی داریم و میتونیم به هر چیزی فکر کنیم ولی از وقتی میاییم بالاتر و از منظر تاریخی بهش نگاه می کنیم می بینیم که خیلی هم نامحدود فکر نمی کنیم. تمام تفکراتمون از یه جایی شروع میشه یکم ازش دور میشیم و بعد برمیگردیم به همون جایی که قبلا بودیم توی کارهای روزمرهمون مثل کاری که مثلا برای مد لباس و رنگ و چیزهای دیگه میکنیم این زمان خیلی سریع و میتونیم توی زندگیمون بارها اون رو ببینیم اما برای چیزهایی مثل ساینس و علم ممکنه که این اتفاق انقدر طولانی باشه که نتونیم توی یک دور از زندگیمون ببینیم پس ما آدم ها تو یک چرخه قرار داریم تفکراتمون که هی میره و برمیگرده حالا میخوایم این رو ببینیم که تو ساینس و علم چه جوریه پس میریم سراغ ساینس و تاریخ اون یه چند تا صد سال پیش دانشمندایی مثل ارسطو افلاطون آدمایی مثل شاید نیوتن گالیله این ورتر آدم هایی مثل ابوالی سینا، خیام و خیلی آدم های دیگه که ما اونها رو با یک عنوان میشناسیم. اغلبشون رو فیلسوف میگیم و میدونیم که اینها آدم هایی هستن که از علوم مختلف چیزهایی رو میدونن. مثل زیستشناسی، فیزیک، ریاضی و حتی طب و چیزهایی دیگه. یه چند تا ده سال گذشته. آدم دیگه شروع میکنن به تخصصی تر شدن. این بار به جای اینکه بهشون بگیم فیلسوف، بهشون میگیم ریاضیدان، فیزیکدان، شیمیدان، زیستشناس، حتی ریستر. بهشون میگیم توی زیستشناسی، ایمنولوژیست، هماتولوژیست، اونکولوژیست، حتی از اون هم ریستر. توی ایمنولوژی بهشون ممکنه بگیم متخصص ایمنولوژی پیوند، متخصص ایمنولوژی تومور و خیلی چیزهای دیگه. راستش من پیشگو نیستم و قرارم نیست براتون پیشگویی کنم. ولی بد نیست برای اینکه ببینیم تو این قرن چه اتفاق میفته یه نگاهی به این گزارش که ماه گذشته نیچر چاپ کرده با هم دیگه بکنیم تعداد مقالاتی که آدم ها از دیسپلین های مختلف از مرز هم دیگه عبور میکنن و میان میشینن کنار هم دیگه تا یک مقاله علمی بنویسن داره هی زیاد و زیاد و زیادتر میشه فرقی هم نمیکنه هم تو علوم انسانی و هم تو علوم تجربی تعدادشون داره زیاد میشه خب ممکنه که بگیم که همه این چیزهایی که میخواستیم بگیم برای چرخه همین ها تئوری هن و ما ایرانی ها هم خیلی سال هاست که با آمار دیگه خیلی دوست نداریم بریم و مثال های ملموستری رو با هم دیگه ببینیم تا بیشتر باور کنیم اگه قرار باشه که من در مورد مثال های ملموستر بخوام با شما صحبت کنم باید برم جایی که یه چیزایی در موردش میدونم و اون هم جایی مثل مدیسن یا پزشکی پس بر اساس قراردادی که با هم داشتیم توی اینجا هم دوباره یه سری میزنیم به تاریخ یه چیزی حدود هز چند هزار سال پیش آدما تازه یاد گرفتن که با همدیگه کنار همدیگه بشینن و شروع کنن به کار کردن و زندگی کردن یکیشون مریضه و بقیهشون سالمه و میخوان کمکش کنن ولی نمیتونن به صلاح ما امروزی ها همشون هنزاپن ما توی پزشکی وقتی هنزاپیم کارهای عجیب غریب زیاد انجام میدیم مثل همین عکسی که شما اینجا میبینید سر آدم ها رو باز میکردن تا روحهای خبیس از اونها در بیان بیرون اما خیلی زود کم کم یاد گرفتن که مثل چیزهایی مثل گیاهان چیزهایی مثل غذا حتی سم مار یه چیزایی داره که میتونه بیماری های ما رو درمان کنه اما همشون بر اساس شواهد انفرادی به یه سری ایمیجنیشن ها بود تا اینکه به جایی رسید که آدمایی مثل ابو علی سینا تو ایران و خیلی آدم های دیگه پزشکی رو به حالت علت و معلولی تبدیل کردن یعنی آزمایش میذاشتن از اون طرف از آزمایش میتونستن نتیجه بگیرن همین باعث شد که ما توی دنیامون 
میکروب رو کش کنیم، آنتی بیوتیک رو کش کنیم، کش کنیم و همینطور واکسن رو کش کنیم و خیلی از آدم ها رو درمان کنیم. اما از همین گذر شدیم آدم های تخصصی تر. شدیم متخصص گوارش، متخصص ریه، متخصص کبد، متخصص چشم، حتی ریسه، متخصص شبکیه، متخصص قرنیه و خیلی چیزهایی دیگه. با این تخصصی تر شدن میخواستیم همه بیماری های درمان کنیم و درمان کنیم و درمان کنیم که ناگهان رسیدیم به یه جایی که دیگه نمیتونستیم هیچ کاری انجام بدیم. جایی رسیدیم که این بیماری ها دیگه نمیتونستیم درمانشون کنیم و اون مشکلی که اینجا داشتیم این بود که ما بخشی از بافتار از دست داده بودیم و دارو دیگه نمیتونست اون باف رو برای ما برگردونه اسم این بیماری ها رو گذاشتیم بیماری های دیجرنتیف دیزوردرز یا بیماری های تخریب شونده بافتی خب قرارمون بود که وقتی توی پزشکی ما میرسیم به جایی که نمیتونیم مشکل حل کنیم مثل مشکلی مثل سرطان که از زمان آتوس تا الان داریم کارای عجیب قریب انجام بدیم اینجا هم مشکلمون همین جوری بود و رفتارمون همین جوری بود شروع کردیم به تعریف هامیوپاتی انرژی درمانی طب سنتی طب گیاهی حتی تو طب سوزنی که سالها بود فراموشش کرده بود خیلی زود فهمیدیم که اغلب اثرات اینها اثرات پلاسبوئیه یا اثرات روحی و روانی و باید یه فکر بهتری بکنیم خب تو اینجا ما چیزی که نداشتیم این بود که بافت ها رو از دست داده بود و میخواستیم اون بافت ها رو ترمیم کنیم و جایگزینشون کنیم یک علمی تعریف کردیم یا مدیسنی تعریف کردیم به اسم ریجنتیو مدیسن پزشکی که میخواست بافت های از دست رفته رو با بافت های زنده و کاملا سالم جایگزین کنه و تفاوت داشت با اون چیزی که ما قبلا با پلاتین و چیزهای دیگه انجام میدیم ولی قرارمون این شد که تو پزشکی حتی اگر کار جدیدی هم شروع میکنیم کارمون عجیب غریب باشه خب تو اینجا میخواستیم بافت از دست رفته رو جایگزین کنیم اولین چیزی که به فکرمون رسید این بود که بریم از یه جای دیگه یه دونر یه قلبی بگیریم و بیاریم اینجا بذاریم شاید بگیم که خب این که یه کار با پرستیژ خیلی بالاست چرا فکر میکنیم که ممکنه 100 سال بعد به این کار ما بخندن به این ساده ترش کنیم و ببینیم که چرا یه کمچین چیزی فرض کنید که شما یک خونه ای داری که این خونه هی داره پیر و پیر و پیرتر میشه تا اینکه یکی از لوله های اون میگیره نشت لوله باعث میشه که یکی از دیوارهای شما خراب بشه همون کاری که اتفاق که توی سکته قلبی میفته توی ارگان ترانسپلانتیشن که شروع در واقع ریجنت مدیسن میریم چیکار میکنیم میریم یک خونه متروکه پیدا میکنیم یکی از دیوارهای اون رو میکنیم و میاریم میذاریم توی اون دیواری که خراب شده بعد با کلی میخ و چسب و چیز اینها رو نگه میداریم اسمش رو میذاریم داروهای سرکوب کننده ایمنی و براش جایزه نوبل میدیم اما این به این معنی نیست که پزشکان و اندازه مهندسین آیکیوی ندارن و نمیدونن که این دیوار رو باید با اون آجرهاش درست میکردن مشکل ما اینه که اون موجودی که باش شرفیم یک موجود خیلی خیلی پیچیده است ما برای سالها میدونیم که جایگزینی سلول ها میتونه ما رو کمک کنه ولی دو تا مشکل خیلی بزرگ داشتیم اول اینکه تعداد سلول هایی که از دست میدیم خیلی زیاده مثلا توی سکته قلبی چیزی حدود یک میلیارد سلول رو از دست دادیم و چالش بزرگتر این که انواع سلول هایی که میخوایم جایگزین کنیم خیلی زیادتره بدن شما از چیزی حدود 200 نو سلول تشکیل شد این چالش رو داشتیم تا اینکه در سال 1998 یک دانشمند امریکایی به اسم جیمی تامسون این مشکل رو با تعریف یک سلول به اسم سلول بنیادی بر ما حل کرد. سلول بنیادی دو تا ویژگی داره. یکی این که میتونه به اندازه کافی و نامحدود تکثیر پیدا کنه و دوم این که میتونه به انواع سلول هایی که شما میخواین تبدیل بشه. مثل همون سلول تخمی که همه شما رو با تکثیر و تمایزش ایجاد کرد. پس یه علم ایجاد کردیم به اسم سل تراپی. اما هنوز ازش خیلی نگذشته بود یعنی جایگزینی سلام و خیلی نگذشته بود که خیلی زود فهمیدیم این هم چاره مشکل ما نیست همطور که میبینید جایگزینی آجرها همین اینجا رو ترمیم نمیکنه و شما نیاز داری که سیمان و ملات از این چیز استفاده کنید ما هم زیسیاناس بودیم این چیزها رو بلد نبودیم مجبور شدیم مرزها رو بشکنیم و بریم سراغ مهندسی. و یه علم جدیدی ایجاد کنیم تحت عنوان تیشو انجینیرینگ که به زم مجله تایمز در سال 2050 جزو ده شغل برتر دنیاست 
خیلی پیشرفت کردیم و شروع کردیم به ساخت حتی دستگاه هایی که میتونستن به صورت سبودی قلب شما رو پرینت کنند اما خب باز هم مشکل ما حل نشد برای اینکه تعداد سلاش زیاد بود و انوایس زیاد بود و خون رسانی خیلی چیزهای دیگه مشکل ما رو چندین برابر میکرد ظاهرا لازم بود که ما مرسا رو بیشتر بشکنیم و به جای مهندس ها بریم سراغ همون کنه و ریشه اونها یعنی ریاضی ها این کار رو یه آقایی به اسم ساسایی تو شرقی ترین کشور دنیا یعنی ژاپن انجام داد و رفت سراغ یک نظریه به اسم نظریه تورینگ نظریه تورینگ میگه که اگه شما مولکول های همشکل رو کنار همدیگه قرار بذارید یه نیرو بهشون وارد کنی شکل های سبادی خوبی براتون میسازه مثل آب و برف چرا سلا این کار نکنن؟ پس ساسایی این سلا رو گذاشت کنار همدیگه و اون انرژی که میخواست وارد کنه اسمش رو گذاشت سایتوکین و تونست توی ظرف آزمایشگاهی مثل همون ظرفی که شما توش غذا میخورین هم چشم ایجاد کنه و هم کاپ ایجاد کنه آقای ساسایی به خاطر پلیگریزم یا دوزی ادبی که یکی از دانشجوهاش کرد به روش ژاپنی ها خودکشی کرد ولی کارش در کنار یک دانشمند ژاپنی دیگه به اسم یاماناکا باعث شد که ما الان قادریم بیاییم یه بیوپسی از پوست شما ورداریم اون سلای فیبروبلاست رو جدا کنیم برش گردونیم به دوران جنینی و بعد ازش براتون ارگاینده کبدی بسازیم یا حتی روده بسازیم و اسمش رو بذاریم Organs from the lab این کاتینگ ایج علم دنیای امروز ماست که حاصل تلاش آدم هایی مثل ساساییه که یک زیسیناس هن و دستی بر آتش ریاضی دارن حالا شما اسمش رو بذارید اینتر دیسیپلین یا فلسفه یا هر چیز دیگه خب قرار شد بگیم که تو این نقشه جدید که بدون مرز جایگاه کشور ما کجاست قبل از اینکه من بخوام برم به سراغ کشورمون بد نیست دوباره برگردیم همون گزارشی که نیچر داده بود رو یه بار دیگه با هم دیگه چک کنیم اما این بار برای کشور اینجا نگاه کنید بیشتر این کشورهایی که این کار رو انجام میدن هندیا و چینیا و تایوانیا این ورش هم کمترینش آلمانی است ظاهرا آدمایی که دیسیپلین خیلی زیادی دارن اینتر دیسیپلین کمتری دارن و این یعنی اینکه اینجور نیست که همیشه آدمهایی که دیسیپلین دارن کشورهای موفقی هن. بعضی موقع ها شانس روی آدمایی هست که اتفاقا دیسیپلین ندارن و اصطلاح ما کشورهای شرقی هن. کشور ما ایران هم یک از این کشورهای شرقی هن. که خب دیسیپلین خیلی زیادی هم نداره اما مشکل ما اینجا تو ایران این نیست که فقط باید همه چیز بر وفق مراد باشه ما بهونه های خیلی زیادی هم برای کار کردن داریم اولین بهونه همون اینه که خب کی؟ اصلا کسی هست این همچین کاری بکنه؟ یعنی ما یک لیدر همیشه نیاز داریم حالا این لیدر توی بحث سلای بنیادی دکتر قوامزاد است که با مرد ترانسپلانتیشن اینجا را انداخت دکتر مرحوم کازمی آشیانه که مؤسس رویانه دکتر حسین بهاروند که جایزه یونسکو رو گرفت چون علم رو برده بود در بالین بیمارها یا دکتر حمیدی رئیس ستاد سلایی بنیادیه که میخواد همه جا با مرد ترانسپرانتشن را بلوزه راستش نمیدونم علتش این نیست که اینا وجود ندارن علتش اینه که ما ایرانی ها وقتی میخوایم از یکی تعریف کنیم اول صبر کنیم که خدای نکرده بمیرن صد سال ازش بگذره مطمئن شدیم که تعریف ما هیچ اثری روش نداره شروع کنیم برای متنش پس الان خیلی زوده که ببینیم چی خب تا اینجا که همش گفتم که نمیدونم عملیاتی تر چی داری برای این کار این یک سلول قلبیه که از سلول امبریونیک توی آزمایشگاه توی پژوهشگاه رویان تولید شده و همطور که میبینید داره میتپه قرار شد که با آدم های بحونه جوی باشیم خب این که یه فیلمه خارجی ها در مورد شما چی میگن اصلا کسی تاییدتون میکنه این سلول که اینجا میبینید سلول عصبیه که از سلول امبریونیک به دست اومده توی آزمایشگاه توی رویان نه داخل جلد که عکس روی جلد یکی از مجلات آمریکایی. این یکی هم باز یک سلول عصبیه که توی محیط نانو تولید شده باز عکس روی جلد یک مجله به اسم تیشو اینجرینگه که یک مجله خیلی معتبر اوکی تا اینجا همه چیز قبول ولی 
ببین ما تو از ماشگاه خوب کار میکنیم ولی وقتی میریم تو صنعت مشکلات خیلی زیادی رو اصلا ندیدیم کسی بتونه از علم بره توی صنعت و کار خیلی خوبی انجام بده اونجا یه دره مرگ داره که یه عالم پول میخواد و امکانات و تازه از همش مهمتر مدیریت و اینجور چیزها میخواد که ما بلد نیستیم اینجا یک نمونه داریم یا نه شرکت سلتک فارمر یک نمونه از این شرکت هایی که یک جوینت ونچر بین پژوهشگاه رویان به عنوان تولید کننده ای علم و شرکت داروی برکت که یکی از بازیگرای اصلی بازار دارویی کشور و میخواد تولید صنعتی سلول رو انجام بده ببین به قول این چیزایی که ما ببین, ببین داداش من تصمیم گرفتم امروز همش از شما بهونه بگیرم میخوام نمیخوام تو ایران کار کنم میخوام برم امریکا همه اینا درست توی بالین چی داری؟ اصلا میتونی توی بالین یه کاری انجام بدی که مریض خوب بشن؟ موبینا خانوم دختریه که دوچار فلج مغزی هم دردسر برای پدر مادرشه و هم کلی شرمندگی برای علم پزشکی سرته بیار بالا موبینا آفرین پاهاتو میتونی جمع کنی موبینا پاهاتو جمع کن دستاتو بگی بیار بالا ببینم میتونی بلنشی به چرخ ببینم موبینا ما تو پرجشگاه رویان برای اینکه از این شرمندگی در بیاییم اومدیم با همکاری متخصصین که توی بیمارستان شهدای تجریش بودن سلول های بنیادی از این دختر خانم هشت ساله گرفتیم بردیم تو آزمایشگاه جداشون کردیم و بعد تزریقشون کردیم توی سیستم عصبیش تا ببینیم میتونیم کمکش کنیم یا نه خب دست تو بیا جلو ما بینا دست تو بیا جلو باز کن دست تو باز کن باز کن باری کلا سر تا قشن بگی صاف آفری حالا بیا قدم بزن بیا راستش خوبه خوبش نکردیم ولی حداقل مشکلات خیلی زیادی از پدر مادرش حل کردیم شاید تو دفعه بعد بتونیم خیلی خوبش هم بکنیم که بتونه مثل خیلی از ماها حتی بیاد اینجا بشینه و سخنرانی رو گوش کنه پس ما پس ما تو دوره ای قرار گرفتیم که روزگار بر وفق مراده علمشو داریم، آدماشو داریم، پولش هم داریم هیچ ظلمی بزرگتر از این نیست که بهونه بیاریم و به این کشورمون خدمت نکنیم به خصوص الان که شما حتی اگر ستاره شناس هم باشین میتونیم به پزشکی کمک کنید یادتون باشه تاریخ واجهی که دور خودش نمیگرده و از مد هیچ موقع نمیفته و کسانی که به تاریخ توجه نمی کنند آیا در زمین سر نکردید تا ببینید آقابت آن کسانی که پیش از شما بودند چه شد؟ تشکر